ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉച്ചയൂണാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സാറ്റർഡേയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഊണാണിത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സാറ്റർഡേയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ നാടൻ മട്ടരിയുടെ ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്കമാലി സ്റ്റൈൽ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൂർക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂർക്ക തേങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഉലർത്തിയെടുത്തതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു മാന്തൽക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പച്ചമാങ്ങ ചേർത്താണ് ആ മാന്തൽക്കറി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാമല്ലേ പിന്നെ ഈ മാങ്ങാക്കറി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഈ അങ്കമാലി സ്റ്റൈൽ മാങ്ങാക്കറി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി കഴിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ അതും കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓളിനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പച്ചമാങ്ങ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മാങ്ങ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അത്ര പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് ഇനി അധികം പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ വിനാഗിരി കുറച്ച് കുറച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മാങ്ങയിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മീൻ മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞരടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ കറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞരടി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഞരടി വരാൻ വേണ്ടി ഞാനിതിലേക്ക് കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ചതച്ചെടുത്തതാണേ അപ്പോൾ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഒന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഈ പിഴിഞ്ഞെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന കറിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഞരടി എടുക്കട്ടെ ആദ്യം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കയ്യിൽ പറ്റി പിടിച്ചതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നോളും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ചമാങ്ങ ചേർത്താട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പച്ചമാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ മുളക് കറിക്കുള്ളത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വന്ന ശേഷം ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ
അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂർക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചാക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചാക്കിലിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ നല്ലത് ഇപ്പം ഞാനൊരു തോർത്ത് മുണ്ടിലാണ് വെച്ചത് പഴയ തോർത്ത് മുണ്ടിൽ പക്ഷെ അത് പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി തൊലിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറുക്കലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മീൻ മുളകിട്ടതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ചട്ടി പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം മാന്തലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മീനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് അധികം ഉടച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കയ്യിലെന്ന് പറയുന്നത് തവീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തവിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കറിയിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് മാങ്ങ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരണം ഈ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ഒന്നൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി നന്നായി കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളി ഞാൻ കോരിയെടുത്ത് ഞാൻ മീൻ മുളകിട്ടതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും മാത്രം ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാരണം നമ്മൾ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അവസാനമാണ് ഈ വറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ സവാള ചെർ സ്ലൈസായി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മാങ്ങയിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു പിടി ഇഞ്ചി ഇതൊരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി സ്ലൈസാക്കി മുറിച്ചതാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് പച്ചമുളക് അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് കട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല വഴറ്റിയെടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് വന്നോളും അപ്പോൾ ഈ സവാള ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഇത് ഈ സവാള ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ചോറ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനി ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ കണ്ടോ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റായിട്ടോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിനീഗറും ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ഈ മാങ്ങയിലുള്ള മുളകൊക്കെ കാരണം അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാഗിയുടെ പൊടി കലക്കിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടി കലക്കിയെടുത്താണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ച് കലക്കിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്ന് ഈ മാങ്ങ നന്നായി ഒന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് അടച്ച് വെച്ച്
ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും ഉലുവയും കടുകും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതിലുള്ള ഉലുവ ഒക്കെ ഈ കറിയിൽ ഒന്ന് സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കൂന്തൾ കണവ ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അത് പൊരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ പച്ചമല്ലി ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ കുറേ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മേലൊക്കെ തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല സേ ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ ഇത് വെള്ളം വറ്റി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കൂർക്ക ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാനൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തോരനാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് തേങ്ങ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അടുപ്പിൽ കിട്ടുന്ന കൂന്തളും ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡത്തെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമുക്കത് പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു മസാലയോടൊക്കെ ഈ ചി കൂന്തൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായി ചേർത്തോളാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ കുറയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഗരം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കൂർക്കൽ അതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ചതച്ചെടുത്ത വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച കൂർക്കൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ കൂർക്ക ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ തേങ്ങയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന്
കാരണം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോറും കറിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് കഴിച്ചാൽ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നൂല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു ഹെവിനെസ് തോന്നും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് മാങ്ങാക്കറിയും അതുപോലെ ഒരു കൂന്തൽ ഫ്രൈഡ് പീസും പപ്പടവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓഹ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ നമുക്കിതുപോലെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനും പറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൊതി വരുന്നില്ലേ അപ്പം എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും സൂപ്പർ ഫുഡായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വയറ് നിറച്ചും കഴിക്കാൻ പറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ അയക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പ്ലീസ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജി